صدق الله مولانا علي العظيم إذ يوحيكم ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة മലക്കുകളോട് അങ്ങയുടെ തമ്പുരാൻ ബോധനം അറിയിച്ചു കൊടുത്ത സമയം ഓർക്കുക അന്നീമാക്കും നിശ്ചയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക തസ്ബീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തലാണ് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക സത്യനിഷേധികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ഭയത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ കഴുത്തു വെട്ടുക അവരുടെ കരങ്ങളും അംഗങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം അതാബുകൾ അവർക്ക് അവതീരം അവതീർണമാകാൻ കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും എതിർത്തു എന്നതാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിരു കാണിച്ചാൽ നിശ്ചയം അള്ളാഹു കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നവനാവുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി രുചിച്ചു കൊള്ളുക നിശ്ചയം സത്യനിഷേധികൾക്ക് നരകത്തിന്റെ ആദാബ് ഉണ്ട് യായുഹല്ലീന ആമനു ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇതാ ലീത്തുമുല്ലീന കഫറു സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളെ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധത്തിന്റെ കടുത്ത അതിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയരുത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ആ സമയത്ത് ഇല്ല മുത്തഹറിഫൻ ലിത്താലിൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യാർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ആ മുത്തഹയ്യസൻ ഇലാസിഅത്തിൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സൈനിക സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേർന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ഒഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ വല്ലവരും യുദ്ധത്തിന്റെ മൂർധന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്താലാണ് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നത് അവന്റെ അഭയസ്ഥലം നരകമാകുന്നു ആ അഭയസ്ഥാനം ആ മടക്ക സ്ഥലം എത്ര മോശമാണ് ഫലം തക്കുത്തുലൂഹും വലാക്കിന്നല്ലാഹും വലം തക്കുത്തുലൂഹും ഫലം തക്കുത്തുലൂഹും നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നില്ല അവരെ അള്ളാഹുവാണ് കൊന്നത് ഇത് റമൈത്ത അങ്ങ് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല വലാഖിന്നല്ലാഹ റമ അള്ളാഹുവാണ് എറിഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ഈ കാരണത്താൽ നല്ല പരീക്ഷണം അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നല്ലാഹ സമീവൻ അലി അള്ളാഹു നിശ്ചയം കേൾക്കുന്നവനും ധാരാളമായി അറിയുന്നവനുമാണ് ഇപ്രകാരം അള്ളാഹു നിശ്ചയം മോഹിനു കൈദിൽ കാഫിരീൻ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളുടെ ചതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നിസ്സാരമാക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ വിജയം തേടിയിരുന്നാൽ നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്കിതാ വിജയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ നിങ്ങൾ മടങ്ങിയാൽ നമ്മളും മടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് സത്യനിഷേധികളോടെ വിശദീകരണം വിശദീകരണം പിന്നെ തരാം പലം തുകനിയാൻക്കും നിങ്ങളെ തൊട്ടൊരിക്കലും ഒരു വലിയ സമൂഹം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും യാതൊരു തരത്തിലും സഹായിക്കുന്നില്ല പ്രയോജനം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല 
വലൗക്കസുറത്ത് അതെത്ര കൂടിയാലും എത്ര അധികരിച്ചാലും അപ്പൊ അന്നല്ലാഹമ അൽ മുഅ്മിനീൻ നിശ്ചയം അല്ലാഹു സത്യവിശ്വാസികളോട് കൂടെയാണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു അതീഉ അല്ലാഹ വ റസൂല ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക വല തവല്ലൌ അൻഹു അവനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത് വ അൻതും തസ്മഊൻ നിങ്ങൾ ഈ ബോധനങ്ങളെ ഈ സത്യപ്രകാശത്തെ ഈ വെളിച്ചത്തെ കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കെ വല തകൂനു കല്ലദീന ഖാലു സമിഅന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആകരുത് വല തകൂനു നിങ്ങൾ ആകരുത് കല്ലദീന ഖാലു ഒരു പറ്റം ആളുകളെ പോലെ ഖാലു അവർ പറയും സമിഅന ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ബഹും ലാ യസ്മഊൻ പക്ഷേ അവർ കേൾക്കണില്ല ഇയാട്ട് ഇവിടെ നല്ല സമയ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയും പക്ഷെ കേൾക്കണില്ല ഇന്ന ശരദ്ദവാബ്യ ഇന്ദ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മോശമായ ജന്തു അസുമുൽ ബുഖും ബദിരനാണ് അൽബുഖും മൗനം ദീക്ഷിച്ച മൂകനാണ് മൂകന്മാരും ബധിരന്മാരുമാണ് അല്ലദീനലായ ഫിലൂന ചിന്തിക്കാത്തവരായ മൂകനും ബധിരനുമാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മൂകനെയോ ബദിരനെ അല്ലാട്ടോ ദസ് മറിച്ചെന്താണ് കേൾക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ കേൾക്കാത്തത് ബാക്കി ഞാൻ വിശദീകരിക്കും വല വലിമ അള്ളാഹു ഫിഹിം ഖൈർ അല്ല അസ്മാഉ പക്ഷെ അല്ലാഹു അവരിൽ വല്ല ഖൈറും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ കേൾപ്പിച്ചേന് പക്ഷെ അള്ളാഹ തീരുമാനിക്കുന്നുമില്ലെന്നർത്ഥം വല വസ്മാഉഹും ഇനി അവരെ അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അല്ല തവല്ലവും വരുന്നു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും അവർ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്കും നിങ്ങൾ അവരുടെ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക ഇതാക്കും നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹദർശനത്തിലേക്ക് അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയം അള്ളാഹു അറിയണം നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെയും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മറവക്കുന്നു അവനിലേക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിത്തനയെ ഭയക്കണേ അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അക്രമകാരികളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി ഭവിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അധർമ്മകാരികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഫിത്തന വരണമെന്നില്ല അത് വ്യാപകമായ തോതിൽ വരാം വാലമോ അന്നല്ലാഹ ഷദീദുൽ അള്ളാഹു കടുത്ത ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഏ സത്യ പിന്നെ അള്ളാഹു പിന്നെ മലക്കൂറോട് പറയാം ഇത് യൂഹി റബ്ബു കൈലൻ മലായിക്കത്തി അന്യ മാക്കും ഫസബ്ബിത്തുല്ലദീനാമനു ഇത് യൂഹി റബ്ബു അങ്ങയുടെ തമ്പുരാൻ അങ്ങയുടെ തമ്പുരാൻ വഹി അറിയിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഇലൽ മലായിക്കത്തി മലക്കുകളിലേക്ക് അന്യ മാക്കും ഫസബ്ബിത്തുല്ലദീനാമനു ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അതായത് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ബോധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ സഹായം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അന്നീ മാക്കും ഞാൻ നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു 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 തസ്ബീത്ത് കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു സ്ഥിരത കൊടുക്കണം അവർ അവർക്ക് ഭയചകിതമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടേതായ പ്രത്യേകമായ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു നില ഒരു ഒരു തണൽ അവർക്കുണ്ടാകണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിലീസ് ഓടിയ ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആറാം ആല തറവൂന ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അഹാഫുല്ലാഹ ഞാൻ പരസ്പരം പെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ബരിയും എനിക്കും ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരസ്പരം പേടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണും വേറൊന്നും വ്യക്തമാക്കിയില്ല ഇബിലീസ് കാരണം അതോടെ പിന്നെ ഇവരും പോകുമല്ലോ അത് കാരണം തന്നെ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ഇനി ആറാം ആല തറവന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ മലക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തസ്ബീത്ത് അതായത് ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രത്യേക ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് അദാബിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അദാബ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഇറക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് കാരുണ്യം നമുക്ക് പെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റബുൽ
எல்லா பலாவும் மாபத்தும் இடங்கேறுகள் மூச்சீபத்தும் கதிரிங்களே பருக்கத்தினால் எமை காக்கணும் யாரப்பனா എന്റെ മാതാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അജീബിൻ നബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവിന്റെ ഭാര്യ നബിയെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തിയത് ഈ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ അള്ളാഹു റസൂർ പറയുന്നു എന്റെ അലിയിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടേ ഈ ഉമ്മ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അലിയിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ പോറ്റി എന്റെ മാതാവാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ ഖബറ് നീ ഒരിക്കലും ശിക്ഷയുടെ ഇതാക്കരുത് എന്ന് പൊണ്ണിനെ വിവാഹ ചെയ്യുന്നു സ്വല്ലാഹു അത് ഖബറിന്റെ ഏത് സമയത്തുള്ള ലാഭത്തെത്തണ്ട ജൈനബ് എന്ന തന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഖബറിൽ വെച്ച് ഖബറടക്കം കഴിയുമ്പോൾ റസൂല്ല പറയേണ്ട ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ ആ ഗംഭീരമായ ശബ്ദം ഹബീബ് കേൾക്കൂ എന്നാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കും നമ്മൾ കേൾക്കൂല എന്താ കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ എന്താണ് ഇതിന് ഒരു ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സും ഇരുപത് ഹെഡ്സിന്റെയും താഴെ മുകളിലുള്ളത് സാധാരണ ആര് കേൾക്കാറില്ല മനുഷ്യൻ കേൾക്കാറില്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരം എന്ന് പുണ്യനവി പറയുമ്പോൾ സ്വല്ലാസലം ജിന്നുകൾ കേൾക്കുമെന്ന് മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന് റസൂർന്ന പറയും മനുഷ്യന്റെ ആ അട്ടഹാസങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹദ്യമൂനി ഹദ്യമൂനി എന്നാര് പറയും സത്യവിശ്വാസി പറയും വേഗം കൊണ്ടു വേഗം കൊണ്ടു എനിക്ക് അവിടെ മണിയറ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണറയല്ല മണിയറയാണ് അഹ്റൂനി അഹ്റൂനി എന്നൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് 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 പരമാവധി പഠിക്കാത്ത് ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് വരുമെന്ന് ചവരൂനി കാണിക്കി അതിനൊക്കെ ശേഷം കുറെ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നാര് പറയും ബാഹു നമ്മുടെ കദ്യമോനി എന്ന് പറയിപ്പിക്കട്ടെ കദ്യമോനി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബാഹുവെ ഈ ദിവസം ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നതിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് കദ്യമോനി കദ്യമോനി വേഗം കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് പറയും അഹ്റൂനി അഹ്റൂനി അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി കബറിലേക്ക് പോകുന്നത് എത്രയും എത്രയും സമയം വൈകിച്ചാൽ മതി പതുക്കെ കൊണ്ട് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറയും ഹബീബ് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ അട്ടഹാസം ആര് കേൾക്കും ആര് കേൾക്കും മനുഷ്യനല്ലാത്തവനെല്ലാം കേൾക്കും അവന്റെ ചെരുപ്പടിയുടെ അതായത് ഈ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കേൾക്കും അവന്റെ അതായത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കാല് പതിയുന്ന ശബ്ദം ആര് കേൾക്കും ഖബറി കേൾക്കും അവര് കേൾക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓതിയ വെച്ചതാണിത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അബുജഹലിനെയും ഋത്തുപത്തിനെയും ശൈബത്തിനെയും പുണ്യനബി ഇനത്തിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ആ ശരീരങ്ങളോടാണ് പുണ്യനബി ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത കരാർ പാലിച്ചുവോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ അള്ളാഹ് ചെയ്ത കരാർ അത് വരത്തുമാവി എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചെയ്ത കരാറ് അത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയുടെ വാക്കുകൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് കേട്ടു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാ റസൂൽ എങ്ങനെയാ നബി അവർ കേൾക്കുക അവരിങ്ങനെ പിന്നെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ 
അവനെ തന്നെ സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി കേൾക്കൂല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നന്നായി കേൾക്കണം എന്നില്ല അതിനേക്കാൾ നന്നായി ആര് കേൾക്കുന്നർത്ഥം മരിച്ചവർ കേൾക്കും വലാക്കിന്നും പക്ഷെ അവർ മറുപടി തരാൻ കഴിയൂല എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ കേൾക്കും അവർ കേൾക്കും അവർ കേൾക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ആരും കേൾക്കും പക്ഷെ നന്നായി ജീവിച്ചവരും നന്നായി കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ആ മയ്യത്ത് ഇന്നൽ മയ്യത്ത് ഇതാ ബുലിയാസി കബരി ഈ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിനെ വക്കപ്പെട്ടാൽ വല്ല അൻഹു അസ്ഹാബുഹു അവന്റെ ആളുകൾ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് പോന്നാൽ ഇന്നഹു ലിഹിം അവർ പോണ പോക്കിലുള്ള അവരുടെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു പോണ ഒച്ചയും ആര് കേൾക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു സമയാണത് നിങ്ങൾ പോവല്ലേ നിങ്ങൾ പോവല്ലേ നിങ്ങൾ പോവാണല്ലേ പിന്നെ സൗത്തനി ആലിഹിം അവരുടെ ഈ കർഹനി ആലിഹിം അവരിങ്ങനെ ചെരുപ്പ് അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഒച്ച അത് കേൾക്കുമ്പോ കവറി കിടക്കുന്ന ആള് നിങ്ങൾ പോവാണല്ലേ തിരിഞ്ഞു പോവാണല്ലേ എന്നെ വിട്ടു പോവല്ലേ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് തസ്ബീത്ത് തബ്ബിത്ത് അള്ളാഹുവെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ നമ്മെ അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന എന്ന ബോധം നിലനിർത്തിയവൻ ഈ തസ്ബീത്ത് നിലനിർത്തും അള്ളാഹു ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചേറ്റ് അതാണ് ഇവിടെയും ിനോ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ തസ്ബീത്ത് കൊടുക്കണം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് തസ്ബീത്ത് യുദ്ധത്തിൽ മാത്രല്ല എപ്പോഴും മലക്കുകളുടേതാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാതെ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേക സഹായം കൊടുക്കും ഈ ആയ തുടങ്ങിയതും യുദ്ധരണാങ്കളമാവുന്ന ബദർലാണ് അതായത് അവരെ പ്രത്യേകത അവർ അന്ധ്യവിശ്വാസത്തിലും അന്ധ്യവിശ്വാസത്തിലും അള്ളാഹുവിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരായ സത്യവിശ്വാസികളെ നബി അങ്ങക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിരി കാണിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കാണാൻ കഴിയില്ല യുവാദൂൽ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി കാണാൻ കഴിയില്ല അവരിലെ ഒരു പക്ഷേ ഈ എതിരായി നിൽക്കുന്നവർ പിതാക്കളോ മക്കളോ കുടുംബക്കാരോ സഹോദരന്മാരോ ആരുമാകാം പക്ഷെ ഉലാലിക്ക് കെട്ടപ്പത്തി പുലൂപിമാൻ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ എഴുതി വെച്ചു പോയതാൻ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു ജിബിലിന്റെ സഹായം തരട്ടെ നോക്കൂ അത് ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല മിനിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു മഹാനായ അബൂബൈദാഹു എന്ന മഹാനുഭാവൻ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ പിതാവിന്റെ ശിരസ് കൊണ്ടുപോയി പുണ്യനബിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു അല്ലാതെ നബിദിരുമേനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നബിതിരുമേനി മഹാനായ അബോയുബൈദയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബോയുദ പോലും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി പറച്ചവനെ ഇപ്പോ അന്ന് മുസ്ലിമായ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമാകുക വഴി ഏത് തെറ്റും അള്ളാഹു പൊറുക്കും ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഘോരമായ തെറ്റ് ഇത് ഇതിന് ശേഷം മുസ്ലിമായ മതിയായിരുന്നുവോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു റബുൽ ഹിസത്ത് ഈ മഹാനായ മനുഷ്യനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നത് നബിയെ അയാൾ ആ ചെയ്തത് ചെയ്തത് കുറച്ച് കടുപ്പായി പോയാലും ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും എതിരു കാണിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല നബിയെ വലവുക്കാനും ആകാവും ഒരു പക്ഷെ എതിർ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പിതാക്കളാകാം അവും മക്കളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരന്മാരാകാം അവരുടെ കുടുംബക്കാരാകാം 
എന്റെ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ എഴുതി വെച്ചു പോയതാണ് മഹാനായ ജബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനാൽ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നവരും അവരാണ് ഇവിടെ അബൂബൈദക്ക് എതിരെ അബൂബൈദയുടെ പിതാവ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും മിണ്ടാതെ നിന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെതിരായി ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചപ്പോ സഹിക്കാനായി അബൂബൈദക്ക് നേരെ ചെന്ന് പിതാവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് സംഭവം ബദറിലാണ് ഈ സംഭവം അവിടെ ഈ ഈ ഭയരഹിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസബീത്താണ് അള്ളാഹു റഫുൽ ഇസത്ത് മലക്കൂറോട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ യുദ്ധമാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കും ബർസോനെ ശത്രുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും നീ ഭയമിട്ട് കൊടുക്കണമേ ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുണ്ടോന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു ആ പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ അള്ളാഹു മാറ്റി അവരുടെ ഹൃദയം ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ഭയചകിതമാണ് അവര് നോക്കുമ്പോ ഇവരിങ്ങനെ ഉറങ്ങുക പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ് തൂങ്ങിയുറങ്ങാൻ ഇവർ തൂങ്ങിയുറങ്ങുമ്പോ ഇവർ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് ഈ വിഭാഗം ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇവരെന്തൊക്കെയോ കാര്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി ആർക്ക് ചിലപ്പോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അള്ളാഹു ആരെ ഭയപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളെ ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട് എവിടെ ഈ ഭയം ഇല്ലാതെ പോയതിന്റെ കാരണം സത്യത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാതെ പോയപ്പോൾ നമ്മെ അള്ളാഹു മറ്റാരെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭയക്കുന്നില്ല നമ്മെ ഭയക്കുക നമ്മെ ഭയക്കുക എന്നത് മൻഹാഫല്ലാ ഈ ഹദീസ് ശരിക്കും ഓർത്തോളൂ മൻഹാഫല്ലാ ആര് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചോ ആര് പേടിക്കും സകലരും ആരെ പേടിക്കും ആര് പേടിക്കും പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പേടിക്കലല്ല എന്താണത് അവനെ ആദരിക്കുകയും അവനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കാരണം അവനാരാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നവനാണ് അവനെ ഭയക്കും എല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളും ഭയക്കും ജീവജാലങ്ങൾ ജീവജാലം സിംഹങ്ങൾ വന്നു നിന്നു സഹാബാക്കൾക്കും സിംഹങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സിംഹങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവജാലങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഇവിടെയും അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഇവരുടെ സഹായികളാക്കി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഈ മലക്കുകൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയും സ്വഹാബാക്കൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാളുകൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ശത്രുവിന്റെ കഴുത്ത് അവിടെ നക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മലക്കുകളായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയുന്നു അതാണ് പതിരിബു ഫൗഫല്ലാഹി അവിടെ കഴുത്ത് വെട്ടുക അവരുടെ കൈകൾ ഉൾപ്പെടെ ചേദിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ സഹായികളായി മാറുക ആരുടെ സഹായികൾ മഹാന്മാരായ മലക്ക് പിന്നെ മഹാന്മാരായ സുഹാബിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പരിശുദ്ധ സുഹാബത്തിന്റെ അനിയ പിന്നെ സഹായികളായി മാറുക യുദ്ധം ഉള്ള സമയത്താട്ടോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വീര്യം കൊണ്ടിട്ടോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോണ്ട യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ യുദ്ധം ഉള്ളൂ ഈ യുദ്ധം ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ ബദർ എത്രമേൽ സഹിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി എത്രമേൽ സ്വല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് സഹിച്ചതിന്റെയും അവിടുത്തെ സഹാബത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെയും കണക്കെടുത്താൽ എത്ര നേരത്തെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഈ യുദ്ധം എന്ന് തോന്നിപ്പോ പക്ഷെ അങ്ങനെ സഹിച്ചിട്ടും അവസാനം നബിയോട് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്യെ അങ്ങ് വിട്ടുകള അങ്ങ് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്ക് അവരെ അങ്ങ് അവഗണിച്ചേക്ക് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ അവസാനമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോ ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെല്ലാം മാർഗമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോ ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലദീന യുദ്ധാത്തിലൂനക്കും ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വല്ല അല്ലദീന യുദ്ധാത്തിലൂനക
എന്നാലോ വലാത്തകത്തത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അക്രമം കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ അതിക്രമകാരികളാകരുത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങളോ അന്ന് അങ്ങനെ അക്രമകാരികളായ ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അക്രമികളാകരുതേ നീതി ചെയ്യണേ എന്ന് പക്ഷെ അവസാനം ഈ പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അഷ്റഫുൽ ഹൽഫിന് യുദ്ധം എന്നത് ആവശ്യമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആ യുദ്ധത്തിലാണ് മഹാന്മാരായ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് സഹായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചത് ആ യുദ്ധം അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തലത്തിൽ വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം അല്ലെ ഓ അലഹമില്ല അപ്പൊ പറയും ഞാൻ മറ്റേണ്ടല്ല അറ്റാക്ക് ഓട്ടോ അവൻ വീണു മറ്റാളെ ഞാൻ വെട്ടിപ്പോ അവന് ശരിയായി അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ അബൂജാലിന്റെ നെഞ്ച തട്ട ചവിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ സ്വാഭാവികല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ല കേട്ടോ അല്ല അങ്ങനൊന്നും വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട ഫലം തപ്പത്തുരോഹും നിങ്ങൾ കൊന്നില്ല ആരാ വന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന് പറയണ്ട പിന്നെ നബിയോടും പറയണം അള്ളാഹു എന്ത് നബിയെ അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അങ്ങ് എറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് എറിഞ്ഞത് രാജ്യക്കും എന്തൊരു വല്ലാത്ത കോൺട്രിക്ഷൻ ഒന്നും അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങ് എറിഞ്ഞപ്പോഴും മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് എറിഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ കറക്റ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാകും അതായത് അടിമക്ക് അവന്റെ സ്വന്തം ജോലിയിൽ പോലും അവന് വലിപ്പം പറയാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും അള്ളാഹു ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കണില്ല എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാം വിശ്വാസപരമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നേരത്തെ ചെയ്ത റിസർവേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവൂല അതായത് ചില വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് എന്നെ അള്ളാഹു ജീപ്പിനെ ജനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അള്ളാഹു തന്നു സൗകര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യണ ഈ പണി ഇപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ചെയ്യണത് എന്റെ കഴിവാണോ അതോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവോ അള്ളാഹു നിരന്തരം അതുകൂടി തന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഈ സെക്കൻഡിൽ അള്ളാഹു സഹായം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ കൈ എന്താവൂല അപ്പോ പ്രവൃത്തിയിൽ പോലും അതിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ആര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ സുപ്പീരിയറായി നിന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവനെ പ്രത്യേകമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ട് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അള്ളാഹുലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്താൽ പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്ന പണി ആര് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അടിമകളാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും അടുത്ത അടിമകളാണ് അതായത് ഒരൊറ്റ സ്വഹാബിയും ഒലിയല്ലാതെയില്ല എല്ലാ സ്വഹാബാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കളാണ് കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഹൗസിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ സുബാനുള്ള ഇനി ആ പവർ ഹൗസിനേക്കാൾ വലിയ പവർ ഹൗസ് ഉണ്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഫിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് കണ്ണു വായിച്ച് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് മുസ്ലിമായി നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് സുഹാബി അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഹൗസ് അല്ലെ ആ പവർ ഹൗസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സഹായവും നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ ആരാ പിന്നെ ഒഴിയാവാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടദാസന്മാരുടേതാണ് ബദർ അസുഹാബുൽ ബദർ തന്നെയും പ്രത്യേകം അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മാനിച്ചതും കൂടിയാണ് പ്രത്യേകം മാനിച്ചതാണ് പ്രത്യേകം കാരണം അവരോടാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയുമായിരിക്കുമെന്ന് പുങ്ങിനിപ്പി പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലൈസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കും അള്ളാഹു അത് ബഹദുൽ ബദറിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നിയേക്കാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയും ചെയ്യും ഇഫാലു മാസിത്തും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്താ കാരണം ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കാൻ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫലു മാസിത്തും തോന്നുന്നൊക്കെ ചെയ്തോ അതുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളൊക്കെ തോന്നു ചെയ്തു എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് പറയുന്നത്
കുഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഒരു സൈനിക നീക്കം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പുണ്ടാക്കി ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈവശം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി ചെയ്ത നീക്കം പുണ്യ നബിക്ക് ജിബിരിയിൽ അറിയിച്ചു കൊടുത്തു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ജിബിരിയിൽ അലൈ സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലി റബി അള്ളാഹു അനുവിനെയും കൂട്ടരെയും വിളിച്ചിട്ട് അസ്രഫ് കൽപ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്ന തോട്ടത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വളരെ വളരെ ശീഘ്രമാം വേഗം അവർ ഓടുന്നുണ്ടാകും കുതിരപ്പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യ കത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം അലി റബി അള്ളാഹു പോയി അലി അവരെ പിടികൂടി പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല അസാനും അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് നുണ പറയൂല നിന്റെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിവസ്ത്രയാക്കും എന്നിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ എവിടെയാണ് അതുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അവസാനാൾക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെല്ലാം ഒടുക്കം അവൾ അവളുടെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ മടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് പാവാട കുത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നും അല്ല അവളുടെ മുടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നും രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ അത് കൊടുത്തപ്പോ ഇബിൻ അബീബൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ് ഈ കത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് നബിക്ക് മനസ്സിലായി നബി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്തു ഈ ഹാത്തിബുൻ അബീബൽ തഹത്ത് റസൂർദാഹിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മുഹാജിറാണ് എനിക്കവിടെ എന്റെ മക്കളുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ചാൻസും അവിടെ ഇല്ല ഇവരിങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രഹസ്യം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സംരക്ഷണം തരാണ് ഒരു കുടുംബനായകൻ എന്ന നിലയിലുണ്ടായ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റേത് ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം അന്ന് എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ അപകടകരമായ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുമില്ല ഒരു പിതാവിന്റെ ബോധം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെ അസ്രഫുൽ ഹൽക്കി എന്ന് മനസ്സിലായി മുന്നേബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ എന്ന കാരുണ്യമുള്ള ഭരണാധികാരിക്ക് അത് പിടിയിട്ട് ഹബീബ് അയാളെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്കും മഹാനായ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുവിനെ ഇടപെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് ഫാറൂഖ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ ഉമ്മത്തിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു രഹസ്യപ്പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയാളെ വെറുതെ വിടണം അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടും അവരിപ്പോഴും ഞാൻ അയാളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഹാത്തിബിൻ അഭിബത്തനെ ഇനി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അനുഭവിച്ചുകൂട അയാളെ പണി ശരിയാക്കണം റസൂൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ പേശിച്ചു പൊണ്ണിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് ആരെ ഹാത്തിബ് ഈ ഹാത്തിബ് മീൻ അഹരി ബദരി ബദറിന്റെ രണാകടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ബദരിയങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്തു തെറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യരാണ് ആരാ ഈ ഇബിൻ അബി ബൽത്തറിയുമോ ഇയാള് അഹുരുൽ ബദറാണെന്ന് അള്ളാഹു അഹുൽ ബദറിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇഫാലു മാഷും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കഥ വഫർത്തുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വന്നു ചിലർക്ക് കിട്ടുന്ന ചില ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ പോലെയാണ് ബദറിലെ ഓഫർ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു അത് കേട്ടപ്പോ ഫാറൂഖ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ധീരനും ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ ഖലീഫ എന്ന നിലയിൽ നീതിനിഷ്ഠനുമായ ഭരണാധികാരിയായി മാറിയ ഈ മഹാവ്യക്തിത്വം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രോജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ കരഞ്ഞു രഹസ്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എല്ലാ മുപ്പസ് പിന്നെ ചരിത്രകാരന്മാരും മറ്റൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉമറിന്റെയും മനസ്സിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹുവെ ആ ബദലിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമറെന്നു അതാണ് ബദലിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ സഹായിച്ച മഹാന്മാരാണ് ബദർ ആ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹദീസ് കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ എന്റെ അനിമ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ അവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഓടിച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചു എന്റെ അടിമ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോ ഞാൻ അവനിലേക്ക് വേഗം ചെന്നിട്ട്
അത്രയേറെ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധമായി അത് മാറും അവിടെ പിന്നെ നീ ഇല്ലാട്ടോ ഞാനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തതൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ചെയ്തതാണല്ല വല്ലാത്ത ഫിലോസഫിയാണ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ വല്ലാതെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര വലിയ ഫിലോസഫിയാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവൻ ഈ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഹല്ലാജ് ഗാഫുറാണ് മണ്ണാങ്ങട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കണൊക്കെ ആലോചിക്കണം ഈ ആഴ്ച മതിയത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് അല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ വലിയ കിണിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ പരാതി മാറും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപാര ഫിലോസഫിയാണ് ഹല്ലാജ് പറഞ്ഞ ചില സംഭവങ്ങളെ ഇവിടെ ഓർത്തുകൊള്ളു ഹല്ലാജിനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കൈപിടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജിലാനി എന്ന വലിയ ഫിലോസഫറാണ് കുട്ടികളെ ഇതൊന്നും വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കുറെ മാലെ മൗലിതും മുല്ലാക്കായും റാത്തിയും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തോ വിഡ്ഢിത്താണ് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ തത്വചിന്തയുടെ ആഴം കണക്കാക്കുമ്പോൾ വിവരമില്ലാത്തവൻ ഈ ആഴം അറിയാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ശിർക്കാണ് ഇതൊക്കെ വിദഗ്ധത്താണ് ഇതൊക്കെ മണ്ണാങ്ങത്തെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ല അതിന്റെ ഫിലോസഫി വല്ലാത്തതാണ് കുറച്ച് ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ഈ ഉലമാക്കളെയും ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാവും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വഴി കാരണം ശരീരമൻ അനാപ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയവന്റെ പിന്നാലെ പോ അനാപ അനാപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി എന്റെ എന്റെ പിന്നാലെ പോന്നവൻ അല്ലേ അള്ളാഹുമീബു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നവന്റെ സബീൽ ആണ് ഒമിനിയുടെ സബീൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ചേർന്നവന്റെ സബീലിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തുടരേണ്ടത് വത്തബി സബീലമൻ അനാബ അവിടെ മുഫസ്സിനങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നു ഉമുൽ അംബിയാഹുഹു അത് മറ്റാരുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് മുൻകഴിഞ്ഞ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് അതിൽപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ആ പ്രമാണിയാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജിലാനി അള്ളാഹു ആ മഹത്വക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കൂട്ടിട്ട് അവരെ പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ട് അവരെ പറയുക അവരുടെ മഹാസിലുകൾ പറയുക അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ തീർച്ചയായും മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുക വഴി തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഈ ഈ അടുത്തം കൊടുക്കും അല്ലേ വസ്സാബി മുഹാജിരുകളിൽ നിന്നും അൻസാറുകളിൽ നിന്നും ആദ്യമേ ഈ ദിനിലേക്ക് മുൻകടന്ന ആളുകൾ മുഹാജിറുകളിൽ ഒന്നാമൻ സയ്യിദിന അബുബക്കർ രണ്ടാമൻ സയ്യിദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബ് മൂന്നാമൻ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ സയ്യിദിന അലി ബിൻ അബി ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ വിളിയാളം കേട്ട് വരികയും ആ ഹബീബിനോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്ത മുഹാജിറുകൾ വൽ അൻസാർ അവരെ സ്വീകരിച്ചവരായ അൻസാറുകളും അവരെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആര് അൻസാറുകൾ അവരെ തുടരുന്നവർ നന്മയോടെ അവരെ തുടരുന്നവർ സ്വഹാബത്തിനെ തുടർന്നവർ അവിടെയാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലതീനും അവരുടെ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർ സഹാബാക്കൾ നമ്മുടെ മാതിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല സഹാബാക്കൾക്ക് പഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരും അല്ല സഹാബാക്കൾ ചിലരൊക്കെ വലിയ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടുകളെ തമസ്കരിച്ചവരും അല്ല അബുഹുറൈറ വലിയ കള്ളനാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ മാധൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാക്കുകളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അത്ര വലിയ അപകടാണ് അതൊക്കെ അബുഹുറൈറ അറബി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ സ്വഹാബാക്കൾ ആക്ഷേപിച്ചവർ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ ആക്ഷേപിച്ചവർ അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ സത്യത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് പുറത്താൽ കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നത് വല്ലതിനെ ഇവരെ നന്മയോട് അനുധാവനം ചെയ്യണം അള്ളാഹു അതിനെ തോഫിയൊക്കെ തരിച്ചു അതിലാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങിയ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയ ആളുകളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുടരണം അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മുമിനീങ്ങളായ ആരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ
നിങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞേക്കരുത് മറിച്ച് വലാക്കിന്നാഹു അള്ളാഹുവാണ് കൊന്നത് ഇത് റമൈസ വലാക്കിന്നാഹ റമ അങ്ങ് എറിഞ്ഞപ്പോ നബിയെ അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ മറിച്ച് എറിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് എറിഞ്ഞ പല സമയമുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് മുഫസ്രീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബദൽ തന്നെയാണ് എന്നുണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉപയുമിനു ഖലഫ് വരുന്നുണ്ട് അയാൾ കുന്തം പിടിച്ചു വന്നു നബിദുൽ മേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ റസൂനെ കണ്ടപ്പോ അയാൾക്ക് പേടി അയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നേർക്ക് തുപ്പിയ പോലും ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അമ്മാതിരി വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ റസൂൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അയാളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു 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 അമ്പ് ഒരു കുന്തം എറിയുന്നു അയാളുടെ ചോര പോലും പൊഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകൾ വാരിയല്ലുകൾ പൊട്ടിയിരുന്നു അയാൾ പോണ വഴി വെച്ച് മരിച്ചു തന്നെ നോക്കണം ആ ഏറിനെ കുറിച്ചാണോ ഉമാ റമൈ തൈദ് റമൈ തൊലാഖിൻ അള്ളാഹ് റമ നബി നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എറിഞ്ഞപ്പോഴും അള്ളാഹു വന്ന് എറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവം മുഫസ്രീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും മറിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റസൂല്ല വേറെ ഏറി എറിഞ്ഞു അതിൽ ബദറിലും എറിഞ്ഞു കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ പിന്നെ സത്യനിഷേധികളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ഇല്ലാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഹിജറയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പുണ്യനബി ശത്രുക്കൾ നിരന്ന് നിൽക്കാൻ റസൂൽ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കാൻ ഹബീബിനെ കൊല്ലാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ അതായത് കുറേശികളുടെ ഓരോ 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 കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ധീരന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് റസൂർലാഹി സ്വല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആര് അബുജ കാരണം ഒരു കണ്ണുചിന്മാരുടെ സമയം പോലും നീ ഇങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു തരരുതേ നീ ഏക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആഫിയത്ത് ആഫിയത്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഹിദാസ്ത് പ്ലസ് ആഫിയത്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആഫിയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ആഫിയത്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി ആഫിയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗാതുരമായ ശരീരം കൊണ്ട് അഭിപാദത്ത് പോലും തകർന്നു പോകും ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഏറ്റെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണേ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കണേ ഒരു കണ്ണു ചിമ്മി തുറക്കാനുള്ള സമയം പോലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരരുതേ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യും എന്ത് ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതെച്ചോക്കെ അപ്പോ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്നതൊരു സൂചനയാണ് രണ്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു അറിയാത്തതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചാണ് വലക്കത് ഹലക്കത്തു നിങ്ങൾ അല്ല സൃഷ്ടിച്ചു വമാത്തനോനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വമാ തസ്കരോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ 
ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിലെ കടുത്ത അടിമ അവന്റെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനം അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആരാകും അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണും കാതും കാലും കയ്യും ഒക്കെ ആരാകും അപ്പൊ അവൻ അവൻ ചിലപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവന് സാധിക്കും അല്ലെ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അത് കണ്ടു ഒരാൾ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം സൂക്ഷിക്കണേ കേട്ടിരുന്ന സ്വഹാപാക്കുക മനസ്സിലായില്ല ഈ ഇതൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും അവലിയാക്കണ്ടത് എന്നാൽ അവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നാണ് അങ്ങനല്ല ഈ ഒരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഉദാരത്ത ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണിത് ഇവിടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബാണ് ഹുത്തുബയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യാ സാരിയ അൽ ജബൽ അൽ ജബൽ സാരിയ അവിടെ പർവ്വതം സൂക്ഷിച്ചേക്കണേ അപ്പോ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞ് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹുത്തുബയുടെ ഇടയിൽ സാരിയെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്തേ സംഭവം അപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു അതെ നെഹാബൻ ബിൻ സാരിയ മലക്കപ്പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം കമാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ കമാൻഡ് അതാര് കേട്ടു ആര് കേട്ടു ഏതാണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കാലയുള്ള നെഹാബന്തിൽ സയ്യിദിന സരിയ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഓർ കേട്ടു അപ്പോ ആ കേൾവിയുടെ എന്ത് ചെയ്തു പരിമിതികളെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുത്തു ആ കാഴ്ചയുടെ പരിമിതി അള്ളാഹു മാറ്റി ആ മഹാനായ സായുധ ബിനു അബി വഹാസ് ഇങ്ങനെ പുളഞ്ഞൊഴുകുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ മദായിന് കോട്ട മറുവശത്ത് നിൽക്കാൻ ടൈഗ്രീസ് നദി തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഈ നദി കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുതിരകളെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് വള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും കഴിയില്ല പക്ഷേ സഴുവിനഭിവക്കാസത്തെ ചോദ്യമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ തരുക്കൂലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പുഴ അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൈഗ്രീസിന്റെ ഈ പുളിനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സയ്യിദിന സഹദുബിന അബി വഖാസ് തന്റെ കുതിരയെ പായിച്ചു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റിച്ചില്ലാന്ന് പേരും ആ കുതിരകൾ അങ്ങനെ ജീവി പോലും നനയാതെ ടൈഗ്രീസ് പുളിനങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി സുബാനല്ല മദായിന് കോട്ടയിലിരുന്നവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഇത് മനുഷ്യരാവൂല വല്ല ജിന്നോ മറ്റോ ആയിരിക്കും സംഗതി വേജാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കോട്ട വിട്ടോടി മദായിൻ കീഴടങ്ങി റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പട്ടാളം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കെറാമത്തോരിയാണ് കെറാമത്ത നോക്കൂ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളുടേതാണ് ഇതെല്ലാം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അല്ല അത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴോ കുറച്ചുകൂടി അടുക്കും കൂടുതൽ സുന്നത്താകുമ്പോഴോ കൂടുതൽ അടുക്കും കൂടുതൽ വിക്രാകുമ്പോഴോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കും അപ്പോ നമ്മളറിയാത്തതൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവന്റെ അടിമയെ ചിലപ്പോ അവൻ കരയിപ്പിക്കുകയും സുഖിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മളെ എടുക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് സ്നേഹിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബിയോട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാ ദാരിദ്ര്യത്തെ പിടിച്ചോളൂ എന്നാ കാരണം എന്നൊക്കെ സ്നേഹിച്ച അതുണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ വല്ല കാറൂനോ ഹാമാനെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച കാശിട്ടും എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടാ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇടങ്ങേറുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ ആഹ്രത്തിന്റെ വലിപ്പം കിട്ടും ആഹ്രത്തിന്റെ ബലാവുകൾ കൂടും ബലാവുകൾ കൂടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയതും കിട്ടിയതും ആർക്കാണ് ഞാനാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലാവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി പക്ഷേ സ്നേഹനിർഭരനായ പടച്ചറബിലേക്ക് അടുക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിരന്തരം ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറയുന്നു അള്ളാഹു വല്ലാത്ത നാണോളനാണ് സുഖാനുള്ള അവനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അവ
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പ് മിസ്സായിരുന്നു അല്ലാത്തതായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒക്കെ മിസ്സാവും ഒന്നും കിട്ടൂല ജീവിതം പോകും അള്ളാഹ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കട്ടെ അള്ള സ്നേഹിക്കട്ടെ മക്കളെ അതിനേക്കാൾ വലുതായ ഒരു സ്നേഹവും സത്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏത് സ്നേഹം നിരന്തരമായി നിലനിൽക്കാം അസഫുൽ ഹൽഫ് പോലും പറഞ്ഞു ഉമ്മ പോലും നിങ്ങളെ കൈവടിയുന്ന സമയമുണ്ട് ഒരു ഉമ്മാനെ അള്ളാന്റെ റസൂർ ഉദാഹരിച്ചിട്ടാ പറയാ അതായത് വെള്ളം വന്ന് വെള്ളം വന്ന് അവസാനം മകനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് 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 ഒടുക്കം ഈ സ്ത്രീയുടെ മൂക്കിന്റെ താഴെ വെള്ളം വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അതുവരെ എന്റെ പൊന്നും വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും മൂക്കിന്റെ നേരെ വെള്ളം വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇവിടെ മൂക്കിലടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മോന്തന്റെ കയ്യിൽ പോകും അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ കിട്ടാവുന്നത് ആരുടേതാണ് ആ സ്നേഹം പോലും അവിടെ ഒരു ഹബിവ് പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മാനേക്കാൾ എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മ എന്ന അപാരമായ സ്നേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്നേഹങ്ങൾക്കായി അല്ല കൊടുത്തത് അവന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മാറ്റി വെച്ച ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും എടുത്ത പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പത്രയായിരിക്കും അവന്റെ റഷ്മത്തിന്റെ വലിപ്പത്രയായിരിക്കും അവന്റെ കാരുണ്യം അത്ര വലുതായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ കൈവച്ച് പറയണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ പെടുത്തേണമേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാത്ത ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു തരും നമുക്കറിയാത്ത വലിപ്പം അള്ളാഹു തരും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശരല്ല അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കും പോകും എന്തൊക്കെ വലിയ ബല ഉണ്ടായാലും അവന്റെ ഹൃദയം എവിടെ നിൽക്കും അതല്ല വേണ്ടത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ മാറണില്ല അല്ലെ എന്താ കാരണം ഇവന്റെ കൊതി മാറണില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറണം അതേസമയം എന്തുണ്ടായി പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകുമ്പോഴും തത്തുമ ഇന്നു ഹൃദയം സാന്ത്വനം ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവന് ടെൻഷനില്ല അവനൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കൂലാക്കിയവനാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് അവനേക്കാൾ സുഖം ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കിട്ടൂല ഒരാൾ അവനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷൻ ആർക്കല്ല ടെൻഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ തീ അത് വന്ന് ഇങ്ങനെ മൂടും എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയും ഹൃദയത്തിന്റെ തീ അല്ലെ ഹൃദയത്തിന്റെ തീ അതിങ്ങനെ വന്ന് ഹൃദയത്തെ മൂടും എന്ന് സയ്യിദ് മഹാനായ മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹ്മുള്ള തന്റെ തഫ്സീൽ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഏതാ കാരണം അവനിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പിന്നെ എണ്ണി വെച്ചു പിന്നെയും കൂട്ടി വെച്ചു പിന്നെയും കൂട്ടി വെച്ച് അല്ലതി ജമാലൻ അവന്റെ സമ്പത്ത് അവന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം തരുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു പോലും അവൻ ദിവസവും അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എണ്ണി 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 തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പോലും അള്ളാഹ് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലേക്ക് തികിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നോടത്ത് അള്ളാഹു ഹൃത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഇമാം റാജി വിശദീകരിച്ച് മറ്റൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ അവനൊരു ഹൃത്തമയുണ്ട് നാളെ ആ ഹൃത്തത്തിലും ഏതാണ് ഭൂമിയിലെ ഹൃത്തമ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എരിഞ്ഞു കേറുന്ന ടെൻഷൻ സുബഹാനുള്ള അതാണേത് ഭൂമിയിൽ അവൻ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചെയ്തു അല്ല നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുകയും വേണ്ട കാരണം എല്ലാം ചെയ്തവൻ ആര് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്താണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ അള്ള പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബല അൻഹസന നല്ല പരീക്ഷണം ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണാണ് ഈ ഇത്രമേൽ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സഹായാക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം പോലും കേൾക്കാതെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ കയ്യിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സജ്ജതയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ ആനുപാതികമായി ഒന്നോ രണ്ടോ വാളുപോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പറ്റം സഹായാക്കൽ അവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാനും 
അവരുടെ ഈമാനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് അള്ളാഹു ബിന്ദ റസൂലിനോട് നബിയെ അങ്ങനെ നോക്കൂ അങ്ങകളെ കാണുന്ന മഹാസാഗരത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ പാവപ്പെട്ട ഈ ഈ ഒട്ടകവുമായി അങ്ങ് പോകുമെങ്കിൽ നബി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ബിന്ദ റസൂലെ ലഹുഹുന്ത നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഊളിയിടാണ് ഒരാവശ്യമില്ല അതിന് പക്ഷെ എന്നാൽ ലഹുന്ന ഞങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഊളിയിടും ഞങ്ങൾ മുങ്ങി മരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സുബാനന്ദ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇന്ന മാക്കും ഞാൻ റസൂദല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ മൂസയുടെ ആളുകൾ മൂസയോട് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ പടത്തോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ ഇല്ല നബി അങ്ങയുടെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങയുടെ തമ്പുരാനോടൊപ്പം ഈ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ജയിക്കും അതാണ് വലിയ അള്ളാഹു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം പടച്ച തമ്പുരാനം ഇങ്ങനെ നടത്തി കൊടുത്തു വലിയ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ജയിച്ചവർ അവരെന്തു ചെയ്താലും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു റബുൽ എജിത്ത് പറഞ്ഞു അത്ര വലിയ പരീക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് അസുഹാബുൽ ബദർ നിങ്ങളൊക്കെ അസുഹാബുൽ ബദർ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആ മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയും അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മഹാന്മാരായ മുമ്മിനി നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ബദറിനെ ആവുന്നതും പതിവാക്കാം ഞാൻ എല്ലാവരോടും നിർബന്ധമായി പറയുന്നില്ല അസ്മാഉൽ ബദർ തപസ്തുലായി ദുവാ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ബല ഇനെയും തടുക്കാനും നിങ്ങൾ ഈ ബലാവുകൾക്കപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ബല ആയി വരാൻ പോകുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ വലിയ കൂട്ടാവും മഹാന്മാരായ അസുഹാബുൽ ബദറുമായി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുക ദിവസവും പരമാവധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അസ്മാവുൽ ബദർ കഴിക്കാം പരമാവധി മഹാനായ സയ്യദ സയ്യദ് ഹൈദലി ശിഹാബുദങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭ്യമായത് തന്നെയാണെങ്കിലും തങ്ങൾ പ്രത്യേകം കുറച്ചുകൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ഇജാസ് തന്നതാണ് മദിരിസു നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ബദരിയത്ത് അത് ബദരിയത്താണ് പക്ഷേ അതിൽ മനോഹരമായി ആ സുഹാബുൽ ബദറിന്റെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെല്ലിപ്പോകുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മളത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പതിവാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മഹത്വക്കളോടുള്ള ബന്ധം നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നാവും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം വഴി അത് ഇവരൊക്കെ ഇജാസത്ത് തരുന്ന എന്തിനാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വലുതാണ് അവരൊന്ന് പറയുകയും അവരങ്ങനെ തരുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക ആഡൻ അതുകൂടി പറയാം ആഡൻ അതുകൂടി ലഭ്യമാവും അതായത് ആ പരിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാവും മഹാന്മാരായ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധ കുടുംബമാണ് രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മക്കളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫാത്തിമയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കൃത്യമായ അതിന്റെ ഓരോ 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 പിതാമഹന്റെയും വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പാണക്കാട് കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നായകൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദലി ശിഹാബുദങ്ങൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മജിരിസന്നൂർ കഴിക്കുക അത് സാമ്പത്തികമായ പരിമാന മാർഗം പോലും നിങ്ങൾ ആക്കരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചാണ് മജിരിസന്നൂർ എന്ന ഇജാസത്ത് സയ്യിദ് ഹൈദലി ശിഹാബുദങ്ങൾ തന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അസുഹാബൽ ബദറുമായി അടുക്കുക ആ മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക അള്ളാഹു തോപ്പി പതിരുമാരാകട്ടെ അരം ഏത് എന്തു ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷാ ബീവി റബി അള്ളാഹു അൻഹ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യസനം എവിടെയാണ് ആ സ്ത്രീക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപമാണ് അനേക്കാൻ വലിയ വ്യസനമല്ലല്ലോ ആയിഷാ ബീവി അത് സഹിക്കേണ്ടി വന്നുപോയി അല്ലേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ തബൂക്കിൽ വെച്ച് ആയിഷ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആയിഷാ ബീവിയുടെ പ്രത്യേകതയും അതാണ് അവര് ആയിഷാ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ റസൂർദ തന്നെ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി അവരുടെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയായി വരുന്ന പിന്നെ ബരീറ എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബി വനിതയോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താണ് ആയിഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ അള്ളാഹുബിൻ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ആകെ കുറ്റം വരാനുള്ള ചെക്കാരുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാവ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് ആയിഷ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ചില പെണ്ണുകൾ സ്വഭാവിച്ചു അതായത് മാവ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക അപ്പോഴും ആയിഷ ഇപ്പൊ അവിടെ കിടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തബൂക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്ന
അതിനുശേഷം ഒരക്ഷരം ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഭുവാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ട് കുത്തി എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അതിൽ കയറിയിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒട്ടകക്കട്ടിലിൽ ഞാൻ കയറി സഭുവാൻ അതിനുശേഷമോ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാലിയാജൻ പർസോനെ ഇത് റസൂലാണ് ഭാര്യയാണല്ലോ ഐഷാ ബിവിയാണല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ കയറാൻ ഭാഗത്തിന് ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് കത്തിച്ച് ഐഷാദിന്റെ മുകളിൽ കയറി തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് അടിച്ചു ചെന്നപ്പോഴേക്കും കൈ കൊട്ടിപ്പാടാൻ തുടങ്ങിയ ആള് ആ സംഭവം കണ്ടില്ലേ എന്നായി അതിലറിയാതെ ചില സഹപാക്കളിൽ ചിലരും പെട്ടുപോയി അതിൽ പെട്ട ആളാണ് മിസ്ത മിസ്തഹിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഐഷക്ക് ഈ പരാതിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഐഷാക്ക് വല്ലാതെ പനി പിടിച്ചു പനി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിറച്ചടങ്ങാറായി ഐഷാ ബിബി തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ദൂരേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഈ പനിച്ച ആയിഷ പോണ വഴിക്ക് തട്ടിപ്പോയി അറിയാതെ കൈ കാല് തട്ടി അപ്പൊ ഐഷ ബിബി വീഴാൻ പോയപ്പോ വീഴാൻ പോയപ്പോ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ മിസ്തഹിന്റെ ഉമ്മയായ ഐഷ ബിബിയുടെ വലിയ അടുത്ത ബന്ധുവും കൂടിയാണ് അവരറിയാതെ പറഞ്ഞു മിസ്തഹ് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐഷ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ഐഷ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ മിസ്തഹിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മിസ്തഹ് അഹുരുൽ ബദർ അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അഹുരുൽ ബദർ അല്ലേ എന്താഴ്ച എന്താ അവനും ഉണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് ഈ പരാതി പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐഷാ ബിയോട് പതിയൊന്നാകു തന്നെ ഐഷാ ബിക്ക് സ്വാഭാവികമായ മനസ്സിനൊരു വിഷമം ഇവരൊക്കെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ മിസ്തഹ് അഹുരുൽ ബദർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മിസ്തഹിന്റെ ആ വലിയ തെറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന അവരൊക്കെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ പത്നി ഐഷാ ബിബി അഹുരുൽ ബദറിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാണ് ചെറിയൊരു ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അവസാനം എപ്പോഴും അലീബ് നബി താലിബിനെ കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയാറില്ല ഞാൻ അലി റന്നാനും പറഞ്ഞിരുന്നു റസൂൽ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളിലെ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കെട്ടാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വ്യസനിക്കണോന്ന് ആര് ചോദിച്ചു അലി റന്നാനും ചോദിച്ചു ഏ അത് ഈ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരും പല രീതിയിലല്ലേ പറയാ റസൂർദ മൗനം ദീക്ഷിച്ചു കാരണം റസൂർദാഹി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് അള്ളാഹു തരുന്നത് വരെ മിണ്ടാതുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ചെറിയത് ഉണ്ടാവും ആർക്ക് ഐശാബി അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഏർ റസൂർദാഹിയെ കൊണ്ട് അവസാനം പോയ പള്ളിയിലേക്ക് പോയ രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാൾ സദുബിൻ അബ്ബാസും മറ്റൊന്ന് അലിബിൻ അബി താലിബോൻ പക്ഷെ സദുബിൻ അബ്ബാസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴും ഐഷാ ബി റജുലിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആളാരാണ് അലിയാൻ എന്താ കാര്യം അതിന്റെ പേര് പറയാൻ കുറച്ചൊരു എന്താ കാര്യം നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറയാതെ എന്നെ സഹായിക്കല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി കാണും അള്ളാഹു സഹായിച്ചു അള്ളാഹു ഐഷാ ബിയുടെ പവിത്രതയും അവിടുത്തെ പാരിവൃത്യവും അവിടുത്തെ ശുദ്ധതയും അള്ളാഹു തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ആയിഷ ശുദ്ധയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തു വഹി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആയിഷ പറയുന്നുണ്ട് റസൂർ നാടത്തേക്ക് ചെല്ല് നിങ്ങൾ എന്ന് അബൂബക്കറും ഉമ്മയും പറയുമ്പോ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി പറയാൻ റസൂർ നാടത്തേക്ക് ചെല്ലുമോളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ വല്ലാതെ കൂട്ടാക്കാ നിന്നിട്ട് അല്ല അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കല്ല വേറെ ആരും എനിക്ക് സ്തുതിക്കാറൊന്നും നേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ അലച്ചു വെക്കും അതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനോവികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഹബീബിനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ആയിഷയാണ് റസൂൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ആരെയാണ് ആയിഷയാണ് ഫാത്തിമ പോലും പരാതി പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോ ആയിഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരാതി പറയാൻ വരണ്ട കാരണം ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ പുതപ്പിനിടയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയിഷയുടെ പുതപ്പിനുള്ളിലാണ് എന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയേറെ ഈ ബദർ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവുന്നതും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ സമയം കണ്ടാൽ പറ്റൂലേ അല്ലേ അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ്
നിങ്ങൾ മടങ്ങുമെങ്കിൽ ഞാനും മടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് ഈ വലിയ ജമാത്തൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യൂല വലവുക്ക് സുറത്ത് അതെത്ര വലുതാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ മോമിനികളെ നിങ്ങൾ വിജയം ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ബദറിന് ശേഷമുള്ള സമയം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ആളെ കൊന്നു ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയം അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിപ്പൊന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഫത്തഹ് ചോദിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അടച്ചോം ചെയ്തു തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ വൈൻ തന്റെ ഹൂപ്പൂലക്കും ഈ ഈ യുദ്ധാനന്തര മുഖനിയമത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു നിയന്ത്രണം അല്ലാതെ പോയപ്പോഴാണ് പടച്ചം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കൂ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഈ ഈ ഭൗതികത എല്ലാ സത്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ വലിപ്പം സമ്പത്ത് വന്നപ്പോ സൈദിന അമർബിൻ കാബുക്കാരുണ്ട് മദീനയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല മദീനയിൽ ഒരു കുടിലിലാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഭരണാധികാരി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റോമയുടെയും പേർഷയുടെയും ആധിപത്യം കയ്യിൽ കിട്ടി ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണകുംഭാരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് സയ്യിദന ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാതെ പോയ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുക ആ സമ്പത്ത് മദീനയിലേക്ക് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല സ്വഹാബാക്കളിൽ ചിലർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിൽ ചിലത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായുള്ള ചില വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അത് കിസ്രയുടെ തളയായിരുന്നു തള ആ കിസ്രയുടെ തല സുറാക്കത്തുവിന് മാലിക്കിന് അണിയിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്വർണത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആ മനോഹരമായ ആ ആഭരണം സയ്യിദന ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു റസൂലി ഹിജറ പോകുമ്പോ സുറാക്കത്തുവിന് മാലിക് നൂറ് ഒട്ടക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പിന്നെ സ്വർണ സ്വർണ കുംഭാരം തരാമെന്ന വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് അബൂജഹലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഹബീബിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സുറാഖ ഇങ്ങനെ പിന്നിലൂടെ കൂടിക്കൂടി സ്പീഡിൽ വന്നു വന്ന് ഹബീബിനടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും സുറാഖയുടെ ഒട്ടകം താഴോട്ട് അയാൾ അതിന്റെ കാല് പതിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ അവസാനം പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സുറാഖയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സുറാഖ ഈ പണി നിർത്തിയിട്ട് പൊക്കോ പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം സുറാഖ നാളെ കിസ്രയുടെ കൈകളിലെ തലകൾ നിന്റെ കൈകളിൽ ഇടുന്ന കാലം വന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്ന് ചോദിച്ചു സുറാഖ സുറാഖ പേടിച്ചു എന്താ കിട്ടത് ഒബാമയുടെ കയ്യിലെ തല ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇന്ന് അമേരിക്ക പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക വൻശക്തിയായി അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് സൈനിക വൻശക്തികളാണ് റോമയും പേർഷയും ആ പേർഷയുടെ സുൽത്താന്റെ കയ്യിലെ തല നിന്റെ കയ്യിലിട്ട് കാണുന്ന ദിവസം വന്നാൽ എന്ത് തോന്നുമെന്നാണ് സുറാഖോട് ചോദിക്കുന്നത് സുറാഖ ഇങ്ങനെ അന്തിച്ചു നോയി കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആർക്കറിയാം ശത്രുക്കൾക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞാ പോയി അതവസാനം ഈ തല സയ്യിദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം മഹാനായ സുറാഖത് ബിൻ മാലിക് പിന്നീട് മുസ്ലിമായ സുറാഖത് ബിൻ മാലിക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീഫയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമീർ മൊമിനീൻ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ആ സ്വർണവള ആ സ്വർണവള സുറാഖത് ബിൻ മാലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇബിൻ ഹജർ തന്റെ തൃഷ്ടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് റഹ്മഹുല്ലാ ലോകത്ത് മോമിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുരുഷന് സ്വർണവണ അളയാൻ അണിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തേ ഉള്ളൂ അത് സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിന്റെ കയ്യിലിട്ട വളയാണ് കാരണം അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വാഗ്ദാനം ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ എന്നാലും സമ്പത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഫറൂഖ് സമ്പത്ത് വന്നപ്പോ കരഞ്ഞ ലോകത്തെ ഭരണാധികാരി അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിഷ്യൻ സയ്യിദന ഫറൂഖ് അലി അള്ളാഹു അലി അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ഇനി അത് മാത്രല്ല 
നിങ്ങൾ എന്നത് മടങ്ങിയാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും ഏത് ഇങ്ങട്ടാണോ വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾ മോശമാവാണോ എന്നാൽ ഞാൻ എന്താവും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മോശമാവും നിങ്ങൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു 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 വിശ്വാസി സംഘം അവരാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വയം ഒരു ജനത തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏ സ്വയം ഒരു ജനത തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലാഹ് എന്തുമാകട്ടെ അനുഗ്രഹമായാലും ശിക്ഷയായാലും ഒരു ജനത മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അള്ള മാറ്റൂല അള്ള മാറ്റൂല നമ്മൾ മാറിയാൽ അള്ള മാറും നമ്മൾ മാറാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു മാറൂല ശരിക്കും പഠിച്ചോളൂ നമ്മൾ മാറുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്ലാൻ അങ്ങ് മാറ്റിത്തരും എന്റെ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭരണാധികാരികളാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരാകട്ടെ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഈ ദീനിന്റെ വക്താക്കൾക്കു നേരെ ശത്രുക്കളായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മളായിരുന്നു മാറാതെ പോയപ്പോൾ അവരെ അള്ളാഹു നമുക്കെതിരാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മാറില്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഇന്ന് കാലത്ത് പരാതിയുമായി വന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ എന്താ സാധനം ബർമ്മഡയോ ബർമ്മഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സാധനം അല്ല എന്ത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ നിൽക്കരുടുന്നത് നാണല്ലേ നാണമില്ലേ കുട്ടികളെ നാണല്ലേ അത് അവർക്ക് മറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മുട്ടിന്റെ താഴോട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ റോട്ടിലൂടെയും ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ അബദ്ധല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല പരാതി കെട്ടതാണ് ശരിയാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റ ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരാൾ അവർത്ത് മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നിരന്തരം പ്രകടമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണ് അവനെ കണ്ടാൽ സലാം ചെല്ലാൻ പോലും പാടില്ല അങ്ങനെ സലാം ചെല്ലാൻ പോലും മടിക്ക് കുത്തി അല്ലെ ഒരു തരം തെമ്മാടികളുടെ മാതിരി നടക്കരുത് മൂമിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാന്യന്മാരാകണം മടക്കി കുത്തൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഇപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗം വെളിവാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതല്ലാതെ ഈ അവർത്തിനെ മട നമ്മൾ കാണിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഈ ലഗ്ഗിൻ ഇടുന്നു ഞാൻ ആ സാധനം എപ്പോഴും അതൊരു വല്ലാതെ ശൈത്താനിയായ ഒരു സാധനമാണ് ആ വസ്ത്രം ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്തിന് നരകം സ്വന്തം വാങ്ങണം നമുക്കല്ലാതെ എന്തൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിധം പടസ്വന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പും കിട്ടാത്ത എന്തെല്ലാം സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ മാറ്റിക്കൂടെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോകാം മനുഷ്യ ദൗർബല്യം പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മാറ്റാം അല്ലെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തോടെ മനുഷ്യന് ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു ഒരാളെ വല്ലാതെ ചിത്രം വന്നു അത് അയാളുടെ മാനസികവും മാനുഷികവുമായ ദൗർബല്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതൊക്കെ അള്ളാഹു അവൻ കൈ ഉയർത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുതരം കണ്ടേടം ഏത് ആരുടെ മുമ്പിലൂടെയും നാണല്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ മക്കളുടെയും സഹോദരിമാരുടെ ഒക്കെ പ്രായമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയാം അത് ഒഴിവാക്കാം ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കാം അത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആരുടെ ആരുടെ മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ മാതൃക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അമേരിക്ക എന്ന് പോരുമ്പോ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വളരെ നല്ല പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഉണ്ട് എന്തൊരു നല്ല ക്ലീൻനെസ് ഉണ്ട് വളരെ ഹൈജീൻ ആണ് അവരുടെ അവരുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കലല്ലോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കല്ല മറിച്ച് പഠിക്കണം എന്താ ആ ശൈത്താ മറിട്ട നിക്കറ് നമ്മളിട്ട് നടക്കുക അതല്ലേ അവരുടെ കോളേജും അവരുടെ ക്യാമ്പസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം
അതും വല്ലാത്തൊരു ജീവിതൻ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ കയ്യിൽ കനൽക്കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദുസ്സഹമായ വേദന എന്ന് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണണം ഹബീബിനോട് സഹാബത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളല്ലേ സഹോദരന്മാർ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സഖാക്കളാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കനൽക്കട്ട പിടിച്ചാൽ വേദിരിക്കുന്ന വിധം അത്രയേറെ എന്റെ സുന്നത്തുകൾ പിടിക്കുമ്പോ വേദനയുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുക പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പറ്റ മാളുകളുണ്ട് അവരാണ് അവരാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാർ മുമിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കനല് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത് മുറുക പിടിക്കൂ മുത്തിനബിയുടെ സഹോദരനാകാം സ്വല്ലാ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാകാം സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിനേക്കാൾ വലിയ ഹുബിനി ലോകത്തെ എവിടുന്ന് കിട്ടാന് അവസാനത്തെയും ഒടുക്കത്തെയും സമയത്ത് നിന്ന് സുജൂതിൽ നിലനിൽക്കാതെ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഒരു സമുദായാംഗം ഈ നരകക്കുണ്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തണൽ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ സ്വല്ലാഹു വസ്ലം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ പിന്നെ ആരെ സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ അങ്ങനെ പിടിക്കണം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടതായി രണ്ടു യാഥാർത്ഥ്യവും അതായത് മുഹ്മിനായ ചെറുപ്പക്കാർ ചാല്ല അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്താൽ മഹാനായ ഒരു സൂഫിയും സയ്യിദും ആലിമുമായ ഒരു മഹാൻ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും നമുക്ക് കാണാനും ഒരുമിക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് യഹിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ യഹിയ നിനോവി അൽ നിനോവി എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതനാണത് ശരിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ വിക്രന്റെ മജിസ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എപ്പോഴും തസ്ബീഹിലാണത് നല്ല തലയക്കെട്ട് കെട്ടി നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സിറിയക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ നിരന്തരമായ വർക്കിലാണ് ദീനി പ്രവർത്തനം നോക്കു ഈ ഈ പറഞ്ഞോടത്തും ദീനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്താണ് ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫിനെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശരിക്കും സുന്നി പാന്താവിൽ തന്നെ ഈ നിനോവി സയ്യിദ് നിനോവി ശരിക്കും ഹബീബിനെങ്ങനെ വിളിച്ച് യാ സയ്യിദ് യാ റസൂറല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മജ്ലിസുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിലിരിക്കുകയാണ് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ആ റാവട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്ന ടീം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അമേരിക്ക ചെന്നാലും ഷെയ്ഖ് നിനോവിയെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹബീബിന്റെ റൌലത്ത് ഷെരീഫയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കരയുന്ന ഷെയ്ഖ് നിനോവി ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അമേരിക്കയുടെ തട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ഷെയ്ഖ് നിനോവി ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യരുണ്ട് അള്ളാഹു തൊഫീ ചെയ്താൽ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ സന്ദർശനത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ള അള്ള തൗഫി കേട്ടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് തൃശൂർ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണിക്കും വിധം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏതോ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ സയ്യിദിനെ ഹസനി ഹുസൈനി പാരമ്പര്യമുള്ള സയ്യിദും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിനു യഹിയ അൽ നിനോവി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബയോഡാറ്റയും കിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിരന്തരം കേൾക്കാനാവും അള്ളാഹു തൂക്കി കേട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിലും ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കുട്ടികളോടും ആ ബന്ധം നിലനിർത്തലും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സയ്യിദ് ഒറ്റ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലുവച്ച ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ആദ്യം വന്ന ഭൂമികയാവുന്ന തൃശൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാവും ഇഷാള്ള ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഇഷാള്ള നിങ്ങളെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി വരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതെ നല്ല തസ്കീയത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനാവും നിരന്തരം തസ്ബീഹ് മറിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു തൂഫി കേട്ടെ ഇപ്പോ എന്താ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പത്ത് മണി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് ഇനിയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ചുറ്റും നമ്മുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ടായത് കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് പത്ത് മണിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ഈ
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ചെറിയത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു തുട്ടെടുത്തിട്ട് ഇതെന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണെന്ന് സ്വയം അതിനൊരു സ്വതക്ക ചെയ്താൽ പോലും അതുപോലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഉമ്മയുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ആവുന്ന പോലെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കാണ് നിർബന്ധിക്കല്ല ഒരാളെയും അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയുമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റേതായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കണം പക്ഷെ അവനും എന്റെ ഹൃദയം തേങ്ങിയും തോന്നിയും തരുന്ന എന്ത് അത് വലിയ ശ്രദ്ധയാവും അള്ളാഹുദിനെ തൗഫീഫ് തിരുമാറാകട്ടെ ചെയ്ത് സ്വതക്ക ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് ദീനിനും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ ഒക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ സ്വതക്കയുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റഹിമായ റബ്ബെ ആ സ്വതക്കുകളുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം തന്നെ അല്ല ഈ കുർബാൻ ആ തരത്തിൽ എന്ന ശുദ്ധാമമായ ആ സ്വതക്കുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പുറത്തു തരണേ റബ്ബെ നാഥ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിരന്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ദുർബല ഹൃദയരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ റബ്ബെ നീ പൊറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കറയുമായി നിന്റെ മുമ്പിലും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലും വരിക എന്ന് വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള നാണക്കേട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ല നീ മനുഷ്യരുടെ ഒരാളുടെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ ഒരു നാണക്കേടും നീ പുറത്തെടുക്കുകയേ അല്ല നിന്റെ മറകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ മറക്കണേ റബ്ബെ നിന്റെ അഫു കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫു തരണേ അല്ല നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ശിക്ഷയിലൊന്നും അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നീ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തനെ റഹ്മാനെ റബ്ബെ ഈ സ്വതക്കുകളുടെ ഒക്കെ പുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലീഹ്യങ്ങളും ആതിഥ്യങ്ങളും ആക്കി വളർത്തനേ അല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബലാവും നീ ഞങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ ഒരു രോഗമോ സക്കമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ബലാവോ ദുരന്തമോ അവർക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ വരുത്തരുതേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ദീർഘമായി തരണേ അല്ല രോഗങ്ങൾ പലതും നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നു അള്ളാഹുവെ ഓരോ രോഗവും നീ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവെ ഷിഫാവ് തരണേ അല്ല ഷിഫാവ് തരണേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യവും ആയുസും തരണേ അല്ല നിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ജീവിച്ച അവസാനം നിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ മരിക്കാൻ നീ തോക്കിയപ്പ തരണേ റഹ്മാനെ ഇല്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ മരിക്കാൻ നീ തോക്കിയപ്പ തരണേ അല്ല റബ്ബേ റഹ്മു റാഹിമിനെ മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരന്മാർക്ക് നീ ആ കുഞ്ഞിക്കാരെ കാണിക്കണേ റബ്ബേ ഇബ്രാഹിമിനും അതുപോലെ സക്രിയക്ക് മരഹിം അസ്സലാം മഹാന്മാരായ പ്രവാചകൻ വലിയന്മാരുടെ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ മക്കളെ കൊടുത്ത റബ്ബേ നിനക്കൊന്നും സാധ്യമാകാത്തതില്ല റബ്ബേ സ്വതക്ക ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ റഹ്മാനെ നീ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വാലീഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അത് കാണാനുള്ള കണ്ണിനുള്ള ആനന്ദം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ നീ നിന്റെ മാർഗത്തിലും നിന്റെ കുത്തിയിലും ആക്കണേ റബ്ബെ അതിൽ ലാഭം തരണേ അല്ല അതിൽ ജീവിതൈശ്വര്യം തരണേ അല്ല അതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റണേ അല്ല കടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ കൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള തൗഫീഫ് തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരിക്കലും പരാജയം തരുതരുത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുത്താലിമീങ്ങളെ നീ നല്ല നാഫിയായ ഇൽമിന്റെ അഹരുകാരായ ആലിമീങ്ങളാക്ക് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഉയർത്തനെ റഹ്മാനെ ഇത് ക്ഷാമന്നാൾ വരെ നിലനിർത്തനെ അല്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രകാശവും നീ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് പരത്തനെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഓരോ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി വന്നവരാണ് അള്ളാഹുവെ ഉമ്മത്തിന് പ്രയോജനകരമായി നീ അവരെ വിജയിപ്പിക്കണെ റഹ്മാനെ റബ്ബി അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ദുവാകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വാലീഹ്യങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടണേ റബ്ബെ സ്വാലീഹ്യങ്ങളെ തൃപ്തിയിൽ കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ